നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മൊഡ്യൂളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ തൊട്ട് ഒരു ഓർഡറായിട്ട് ഇടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം എക്സാമൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ തൊട്ട് തിയറി മുതൽ ഓരോന്നും എന്താണ് ഓർഡറായിട്ട് ഇടാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ഇത് ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനകത്ത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിയറി ആണ് അതിൽ മൊത്തവും പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ബേസസ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളിനി നെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്തായാലും ശരി മറ്റുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായാലും ശരി നമ്മുടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ക്ലിയറായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു തന്നെ പോവാം അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനിഷനും ആണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കുറച്ച് റൂൾസും ഗൈഡ് ലൈൻസും ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആ എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് എത്രയാണ് ഇൻകം എത്രയാണ് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവഴിയൊക്കെയാണ് ആ ബിസിനസ്സിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അല്ലാതെ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അറിയുന്നതിനേക്കാളും വളരെ റിലയബിളായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഒരു റൂൾസും റെഗുലേഷനും ഇല്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഡേറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് റിലയബിൾ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും പാലിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ ആളുകൾക്ക് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂൾ വഴി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് എന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ടേമും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സ് നടക്കുന്ന നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആണല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഇടപാടുക
അപ്പം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഫേക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താണ് തീരുമാനങ്ങൾ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനെയും മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ തന്നെ പറയുകയാണെന്ന് ഒരു റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ എന്താവുന്നില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ പോകണമെന്നില്ല അല്ലെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എന്താണ് ഒരു ശരിയായ രീതിയിലാവണം എന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനകത്ത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു റൂൾസും റെഗുലേഷൻസൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം നോക്കിയാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വെറുതെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതുവഴി നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവണം നമ്മൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആർക്കാണോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വേണം എന്നില്ല സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഇൻറ്റേണലിയും എക്സ്റ്റേണലിയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ഓണർ ഉണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പല തരത്തിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ അപ്പം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെറുതെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ കണക്കുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വളർച്ച എത്രയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബോധ്യമാകണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ആവുന്നു ഏത് മേഖലയിലാണ് ഡൗൺ ആയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെയും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളെയും തമ്മിലും കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു ഇ ടു അച്ചീവ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കമ്പാരബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദേ ഷുഡ് ബി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗപ്രദമാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസുകളും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളും ഫോളോ ചെയ്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ഹെൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ഫോർമുലേറ്റഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ടു ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി വേൾഡ് ടു മേക്ക് ദം സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് റിലയബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രം റിലയബിൾ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം മാത്രം ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ പോരാ വേൾഡിൽ എല്ലായിടത്തും അല്ലേ വേൾഡ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളും അതിൻ്റേതായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെയുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവാരവും മറ്റ് രാ
അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് എന്താണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പറയും ഒറ്റ വേഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോക്കിയേ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് എ സെലക്റ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് റിഗാർഡിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ടു ബി ചോസൺ ഔട്ട് ഓഫ് സെവറൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ജോലി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കാണും അതിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റായിട്ട് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും നോക്കിയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറിറ്റ്സും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീമെറിറ്റ്സും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എന്താണ് ഗൈഡ് ലൈൻസുകളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടം അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസുകൾ ഒരുപാട് നയങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതുവഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ബ്രോഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വിശാലമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ െന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസും മെത്തേഡ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓരോ ഐറ്റംസ് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഏത് മെത്തേഡിലൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങുന്ന കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഓരോ ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല അതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട് ഓരോ നിർദ്ദേശം ുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ഐറ്റംസ് എവിടെ എടുക്കണം അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺഫോം ടു ആപ്ലിക്കബിൾ ലോസ് കസ്റ്റംസ് യൂസേജസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് യൂസേജസ് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ച് വന്നത് എന്നുള്ളതുണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ചുറ്റുപാട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ആചാരങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റുകളെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ദീസ് ആർ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എക്സ്പേർട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡീസ് ഓർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ അതർ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി കവറിങ് ദ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആരാണ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡിയാണ് സാധാരണപ്പെട്ട ഒരാൾ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ തലങ്ങളിലേക്ക
അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പേർട്ട് എന്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാറ് അത്രത്തോളം വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളിലൂടെ മാത്രമാണ് എക്സ്പേർട്ടുകൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വെറും രണ്ട് വാക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഒതുക്കാം പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം വൈഡാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടി പി ഘോഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് ഡെഫിനിഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോക്കി അക്കോർഡിംഗ് ടു ടി പി ഘോഷ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ ദ പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എക്സ്പേർട്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ബോഡി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരോ ഒരു ബിസിനസ് മാനോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമുക്കിതിന് ഓരോരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇനി അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ആരാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരല്ല ബിസിനസ്സുകാരും അല്ല പിന്നെ ആരെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എക്സ്പേർട്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ബോഡിയാണ് അല്ലെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അംഗീകാരമുള്ള എക്സ് അക്കൗണ്ടൻസി ബോഡി എക്സ്പെർട്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും അത്രത്തോളം ജ്ഞാനമുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും അത്രത്തോളം ജ്ഞാനമുള്ള അക്കൗണ്ടൻസി ബോഡിയാണ് ഇനി അവരെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കിയെ നോക്കാം റിലേറ്റിംഗ് ടു വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് അവർ ഒരുപാട് ഒരു കാര്യത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടല്ല അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവരെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റിലേറ്റിംഗ് ടു വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഒരുപാട് ആസ്പെക്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ആസ്പെക്റ്റുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ്സിന് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ലേബർ ആ ലേബറിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു അസെറ്റാണത് അല്ലേ അത് അപ്പം നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ബിസിനസ്സിനകത്ത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അത് മെഷർ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം അതുപോലെ എങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവൻസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷനുകളെയും അതുപോലെ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഇവൻസുകളെയും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവൻസും രണ്ട് രണ്ടാണല്ലേ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടപാടുകളാണ് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ബിസിനസ്സിൽ പലതും സംഭവിക്കാം അപ്പം ഇതിനെയെല്ലാം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ചെയ്യണം വെളിപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകളെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ പറയുന്ന ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എങ്കിലും ഇത്രയും ബ്രോഡായിട്ടുള്ളൊരു ടേം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം എന്താണ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് എങ്കിലും അതിനപ്പുറം